because we're about to witness dito the drafting phase on the very first match that is a pagbabalik ng MPL regular season 5 Onyx PH versus U level let's go ahead and check yung mga pipiliin nila dito to win our very first match mukhang nag start na nga yata sila dito no Onyx already banning high loss Zas medyo nakakanto ah well I'm not, I'm not sure up. Uh, uh, possible na kasi may mga nakita na ako na the, the new hero. Uh payo ko magkamali if po, po tama no it's Popol and Kupa. Uh, pinakabagong hero natin na uh, medyo isa yan sa ginagamit na synchronization with ano parang yung mga kung ano fast push line up. What do you think about this uh, ban uh, butters Skyzas? Uh it certainly stops itong uh, other side from you know, just amplifying or pagpapabilis ng kanilang pag-clear ng jungle. And uh, yun lang naman yung nakikita ko kay Zaz kasi nap napaka-flexible niya. Although not really the best mage now pero kasi yung nagagawa niya at yung pressure niya sa mapa, sobrang tindi rin kasi. Yeah. How about you, Baymax? I mean, parang yung, ano, no? yung band dito ng U-Level, it's most of the time parang ito yung, kumbaga kung ang band dito ng Onyx, ah hindi, I think there's also a, a one Zask user na magaling dito sa U-Level. Kung daw nagkakamali, that was unseen. That was unseen yung gumagamit. Tama. Then, ito naman, U-Level. So, it's more most likely they actually uh, pinag-aralan talaga nila dito yung kalaban. And of course, Wise, one of the best uh, Harit users natin dito. Pero... I know, no. I mean, Onyx PH still using the claw. What do you think? But they're still gonna go for the one three one. Because this is the setup of one three one. Na like ah, mayroong Uranus. Tapos pa. This is the parang good recipe of one three one rotation coming from Onyx PH. Baymax, what do you think? Nagana pa ba to? I mean, let's take a look at what we're talking about. Yes, I think they're going to do it. Here, this is the one three one. No, possible. Because the one three one lineup. Uranus always lose on top eh. Alam naman natin na yung delay, pa, yung pan-delay na powers ng isang Uranus sa isang lane, grabe kung makapag-cut lane yan, kayang-kaya niya, kahit ilang waves lang siya lang mag-isa. So possible na mag-131 nga dito yung Onyx PH. Totoo yan, totoo yan. Ako, excited ako. Gusto ko makakita. Like, may mga, may mga binuff na mga hero on the recent patch. It's like yung katulad ng Freya. I've been watching tournaments sa may mga gumagamit na ngayon ng Freya. Tapos, uh, it's actually doing well no against Yuri Inus. Pero I'm not sure kung yun yung uh, isa sa mga hero na napractice na dito ng U-Level. But looking on this team right now, they're so strong in terms of... Uh, Kumbaga, ito din eh, may kita mo, Johit and Tamus could actually go against both Uranus and... Kumbaga, maglalaban na lang dito kung kanino yung pinakatamang rotation. Sa, sa tingin mo, sa ganitong lineup, who, mas malakas ang U-Level in terms of being aggressive, no? Like, i-deny nila yung blue buff. What do you think about that, Butters? Uh, yes, uh, U-Level dito, I'm really expecting them to contest yung red buff, yung, well, not the red buff, but the orange buff dito ng side ng Onyx PH. Kasi okay lang, kahit ba paano, mas okay mabigay yung violet buff kay Claude kesa dun sa red buff, orange buff rather. So, ibig sabihin dito, parang you're, you're putting a limit sa nagagawa ng Claude into the early game, lalo na kapag ganito yung klase, yung lineup nyo. And ako lang masasabi ko lang dito, Onyx PH, yes, they're gonna go for a funnel again. Pero kung titignan mo dito, they got the Sicilian and I'm actually happy about that. Sicilian is one of the monsters para ramdam ko ng meta na to. Sicilian. Uh Gusto, uh, gusto ko yung ano ah, yung okay. Sicilian ano ah. Medyo gusto ko yung mga tipo ng mga live. Most of the time, SGD yung gumagamit nun eh, no? Yung mga Sicilian draft. Pero, go go ba? Ngayon, uh, medyo pinansin ko ulit, no? Yung level pala dito, still not gonna, gonna be using basic. So, ito pa rin yung team na we we were actually left off ng first half ng regular season. Pero yun na nga mga kaibigan, isang mabilis siguro dito ang prediction. I would like to ask you first, Butters, nandito na yung draft. Onyx, you level, who would you go dito para sa pinakaunang laban ng uh, second half ng regular season? Baymax. Butters. Uh, ah, Baymax, go. Ako ba? Baymax, go na. Go na, Baymax. Okay, go muna, Baymax. Sige, ako sa you level ako just because of uh, yung ating uh, Johed and Valir. Kasi tulad nga ah, sinabi ko, okay. being aggressive is one of the best styles ng new level. Alam naman natin, Valer and Johit, grabe pag, mas sarap pang agro. Gusto ko yan. Yeah. Gusto ko ba? Pwede mong iba to, pwede mo ring itulak at the same time, marami kang choices. Oh. How about you, Butters? Uh, considering na nakuha ng uh, Onyx PH yung Sicilian, parang lahat ng mobility or yung pag invade dito ng side ng new level ay mapipigilan nila. So I have to give it Give game number one sa Onyx PH. 
Onyx, so medyo ano tayo ha? Uh, hindi, hindi, magkaiba yung ano ng mga kops. Siguro I'm not gonna break. Gusto ko na lang din siguro marinig yung mga sasabihin sa atin ng malulupet nating shoutcasters. Shinbu and Chantel, take it away. Let's go! Let's go! <laughs> hello, hello, Chantel. Are you there? Ah, uh, hindi ko yung buhayan. Let's go, mga kaibigan. Oh, We're back okay. again for the FPL of Philippines Season 5. So, uh, syempre, Indeed. mainit na laban agad ang ating uh, mapapanood ngayon. Oric PH versus U-Level. Indeed, indeed. Finally, we are back in MPL, no? Kidding aside the changes na that's happened in the running meta. We're just thankful na the show is back, di ba? Ito yung hinahanap ng mga tao. And uh, alam naman natin na lahat tayo... Uh, Aminin man natin, miss na miss na natin ang isa't isa eh. Huwag na natin patagalin ito mga kaibigan. Let's head into the game mismo. And with this action between Onyx PH versus Upper Level. Ito na mga kaibigan. Na syempre, game number one pala tayo natin. Best of three series. Pakilala muna natin yan. On to our red side. That is you level Escanor with the fans. Dev the man. Para sa isang Johe the Secret. For that Bruno Unseen. Para sa isang Valir and Hayabusa ang gagamitin ni Chu. Meanwhile, on the blue side naman ay ang Onyx PH. Ikat nila are syempre para sa Uranus dito. Wise on the Claude, Iaknu on the Cho, and J for the Atlas. Oh my, Venus! Para naman syempre sa Sicilian. Yes, ito Kuya Shinbu. Gaya sinabi kanina ng mga panel na natin, very crucial for these two teams yung laban ngayon since sila ang nasa 6th seed at 7th seed of our rankings. So uh, lahat, kumbaga nang alaban nila dito for the MPL Philippine Season 5 na susunod ay kailangan as much as possible may ipanalo nila. Totoo yun, Chantel. Noting the fact then no, na nagkaroon man tayo ng uh, mahaba-habang break dito, still, uh, yung scoring system natin for MPL is make or break. no. Uh, every loss is so punishing. Ito na point na kapag natalo ka, hindi ka lang basta-basta hindi na, na hindi nakakuha ng points. Nahila ka pa pa baba. Dito sa baba! Muntikan Very lang. aggressive at naging ito mga kaibigan. Ang uh, Oric PH natin sa bottom lane side. So, so far sa laban natin, may kita natin dito for you level. Meron silang hayaw po sa pick na may, medyo hindi natin nakikita sa mga tournaments na ano, right after the patch. So, eh, gaya na sinabi kanina, mga panelists natin, it's more on a kumbaga, innovation or kung sino may panggulat dito ang asyang magwawagi sa ating laban. Pero anyways, Oric PH naman na sobrang... Uh, Uh, kung baga may Sicilian sila dito sa lineup nila which is a very unusual din, hindi natin nakikita before mo. Uh, kilala sila sa more on a AOE at saka more on support. Pero anyways, makikigay first blood dito sa bottom lane side na kuha ng U-level. And I want to expound no, dun sa point mo, uh, Ate Chantel, no, na yun na nga, eh, not everyday we see the Sicilian sa kamay dito ng mga taga Onyx PH. For the most part, um, they have the preference on the Valir, mga ganon, or even yun nga, yung mga key heroes. They would even choose an Odette. Eh. Pero hold that thought muna. I think we have a bit of a slugfest here for the top lane side. Yes. Tapay natin mga kaibigan, saktong-sakto ang pagkakagat doon ni uh, ate uh, Oh My Venus natin for uh, Onyx PH. So, uh, damage is real agad for the Sicilian. And for Sicilian guys, gano'n sinabi natin, ito yung counterpart na isang Aldous po din sa mage. Sa magic damage, I mean, uh, meron siyang stock. So, yun yung magiging problema dito for a uh, U-level on the latter part of our game. So, anyways mga kaibigan, 1-0 pa rin ang ating score. Almost 3 minutes para sa ating laban ngayon. Yes, and uh, ayun din, no? expanding more on that Sicilian din, Ate Chantel. When you mentioned na parang Aldous, kasi ang heavy ng scaling eh, di ba? Nang uh, Sicilian talaga pagdating sa isang laro. Now, the biggest curiosity dito is of uh, Onyx PH, totally eyeing for the late game. Normally, yung Onyx, pag naglalaro sila, late game, ready na kagad sila lumaban, no? Pero here, a Claude, tapos Sicilian, heavily oriented, ha? Sa late game yung composition nila. Although, although, enough about Onyx PH, upper level dito, also has a nice late game scaling composition on the Bruno. O, Gera sa Turtle. Turtle na ako, ha? Mga kaibigan dito ng Onyx PH from Way of the Dragon. Four iyak ng mga kaibigan. Unseen ay napatay dito ni Parin Jay natin. Pantay ang laban plus objective here for Onyx PH. So medyo maingat ang mga players natin. Actually, kung mapansin natin, hindi ganun ka-aggressive as much as possible. Nagsastack muna sila ng mga kanilang goal. Totoo yan, Ate Chantel. No hard chase down. Ang pinapairal muna ng bawat team natin dito ngayon. Although I did feel that upper level hesitated for a bit doon sa may uh, turtle side. Hindi ko na rotated for a, uh, a better and more precise objective siguro kaysa pinilit yung turtle na yun. Kasi naisaan din siya. Na, naisaan din sila 
ng Onyx doon. I'm actually curious nga kung talagang Sicilian support to. It does feel like it is a Sicilian support. But it doesn't matter din eh. Uh, kasi may Atlas din tsaka may, ano, may uh, Uranus. Pero hold that thought. Bottom lane. Another kill for this Oric PH Pero dito naman sa new level Tori ang kanilang pupuhanin So objective for you level Wala kill para dito sa Oric PH Kaya na sinasabi natin dito Bago ay sang hayo po sa for a new level Kaya as much as possible Kailangan pigilan nila Sa bottom lane side natin Eto pa rin Nandito pa rin to two players Na Oric PH mga kaibigan That is Virus, Dilar at si Jay Para sa kanilang team Yes, of course. Keeping this distance, Dilar going for the zone out. Eto na yung pamamraso ngayon na ginagawa ng Onik. Magkasama yun sila, Wais, ha? Susugod sila. Eto na, mga kaibigan. And check door para sa ating joint. Pero flicker out lang yung man para kay Dev. So dive in dito para kay Dilar. With that, Uranus, mga kaibigan, para disengage na lang din. As long as wala makuha, alis muna para hindi maging delikado para sa kanila. Oh, uh, at least ayun nga no, uh, Ate Chantel, hindi pa rin hindi pa rin ganoon kaagresibo talaga yung stance kahit ng dalawang teams dito. The first attempt to actually be aggressive was on the side of Onik when they tried to tower dive that bottom lane. Pero I feel like you upper level could have lost more had they been had they been more aggressive then doon sa bottom lane. So, feeling ko talaga upper level iniisip pa nila na makakuha ng maganda positioning dito si Secret. Siguro makakuha ng ikalawang side, uh, ikalawang core item para lang maipa online itong Brunong to. Ang problema kung usapang core items lang, kung usapang mga marksman lang, na uuna sa karera ng ginto ngayon, yung Claude natin. Bottom lane. Tama ka dyan, Kuya Shinko natin. Oh, nakapos, no, nahuli po doon yung hayop sa mga kaibigan na yung level ang kanyang uh, shadow squad. I mean, shadow squad. Ayan, nakahuli doon sa may push side. So anyways, 3-1 natin score. 5 minutes and 47 seconds in our game time. For you level, guys, sinasabi natin, it's more on the objective ng ginagawa. Pero ito mm. na si Kuya Jay natin, nakaredy lang din naman. For that, Uh, initiation mga best walk so uh, secret dito ay nakapag uh, nakapag purify lang din naman against that set of play card from Jay kapit lang no ngayon nagkakaroon na ng clear na clear na fold para sa laro natin at ang lamang na yon ay para sa side ng Onyx PH you have to take note na si Wise dito 1-0-1 even oh my Venus becoming uh, more and more as a hard hitter para sa side dito ng Onyx PH I do feel na uh, ang, ang problema din dito ng upper level is yung Jawhead nila supposed to make early game pickups using this Jawhead. Ayun nga, ay, parang hindi nakakuha ng na proper ejector, no? Parang uh, hindi nakakuha ng disruption at kahit pang zone out man lang sa mga membro ng Onyx PH. But still, you have to under, uh, understand guys, no? Six minutes into the game, Ate Chantel, makapal pa rin ang mapa natin. It's just wide. Ngayon pa lamang tayo nagkakabasaga ng ating mga outer turrets, mga tier 3 turrets natin. Not to mention, na traded pa yon, no? Top lane for bottom lane. And not to mention, na hindi pa rin sila humihinto sa pag-alis doon. Walang room responde. It does feel like they might, they might try to give it, no? Yes, tama ka dyan, Kuya Shin. And we have to take note then for you level. Nakasira na sila ng second pair turret doon sa may top lane side natin ng Onyx. So, uh, malaking bagay And with the lane side naman dito Nakasira pa rin Ang uh, U-level Mga kaibigan Sa Proonic PH Nakikita natin dito Na sumasagot din sila Sa objective na ginagawa Yung ng U-level For a Bruno pick For U-level mga kaibigan As much as possible It's more on the late game din Ang problema nga lang Sa Proonic PH More on AOE Ang kanilang set up oh. Is napakahirap Na mas mungay Na lalong lalo na Ang uh, pinaka-initiator lang nila dito Is the Johan Also, Ate Chantel, ano, uh, they have better range, no? Maganda yung range ng uh, Onyx dito. Yung crowd control nila mula dun sa Sicilian second is uh, really strong. Alam natin kung gano'ng kapotent yung crowd control ng Sicilian dito. Kahit di na natin i-mention yung pokes niyan. Even Claude can fight from a distance. I, I do feel that this Claude, 7 minutes, actually pa 8 minutes into the game, should be hard hitting. Even Iaknu, look at that. Iaknu now has that Blade of Despair up on his show. Now, Dilar also has that interesting item from Dilar, no? Ah, uh, Enchanted Talisman on the Uranus. Maximum uptime, no? Para sa Uranus dito. Wow, wow, wow. Nice build, for, uh, nice build. Enchanted Talisman, uh, isang factor doon para maging mabilis ang uh, reduction ng kanyang uh, cooldown. So, automatic generate mm. lang siya ng generate na shield dito against the uh, new level. Pero yung mga kaibigan, kuya dev natin dito na update na agad mag-flicker out against 4. I mean, against 3. Ayun, nakapatay pa ka dito ang Oric PH. So, ito may kita natin sa laban natin ngayon, mga kaibigan. Hindi masyadong okay. grabe yung kills, pero ito na. Nice place to do it coming from the flood, mga guys. Si Wap, at ito nga si Kuya Jay natin. Papasok lang, ginawa na hukulid na isang dogs para ex-engage na lang din. Disiplina ang pinapakita dito ng Onyx PH kapag medyo yes. malalim na dip-engage. 
Indeed, indeed. Hindi na kailangan mag-aboltol. Alam naman natin na ang advice nga is stay at home. Kung ikaw ay mapasobra sa paglabas mo and didn't respect the running curfew talaga, eh, matik. <laughs> matik penalty ka. Five on para sa laro natin. You can actually see the side lanes. All cleared here against the side of upper level. Onyx PH now is starting to encash the mid lane. Na ako na patay pa nga. Si Kuya Escaro natin doon mga kaibigan. Nag U level for Jay. Wala flicker in. At ang kanyang bato na malapitan. Wala double kill for this year. Reynos plus the damage para kay Wise ng Onyx PH. Ito pala si ano, si Wise ng Onyx PH. Mind you guys, ang gamit niya ngayon is more on a physical type yes. of hero. Kailan natin siya na mage Hindi talaga. Na mage, eh. So napaka um. panggulat, panggulat dito ang ginagawa no, ng Onyx PH. Alright ladies and gentlemen, isang tori na lamang ang natitira sa labas dito ng base ng upper level. Noting the fact na nakakapagkahit pa pabalik si Oh My Venus dito. Pero as to respect that Hayabusa, actually no, nagdusa dun sa damage na binabato talaga ni Oh My Venus was forced to actually fall back using squad shadow in. And Dilar, mambabraso yata ha. Grabe si Kuya Dilar natin, hindi talaga front kung front or on Aray! stage mga kaibigan Kita natin si Chuo kung pasok natin, kita lang naman si Oh My Venus mga kaibigan Pero ito na, nakatakas lang din naman with well, that with their clutch and safe pa rin dito Si Madam Venus na Onyx PH 8-1 Ang ating score mga kaibigan para sa ating laban ngayon Very aggressive play for Onyx PH plus the level 1 Lord on their side Already pushing for the top lane at Chantel. Kitang-kita natin na pagtulak ng mga taga Onyx PH as they've taken good command of this very first game of the return of MPL PH Season 5. It does look like it's a matter of time bago tayo magtapos dito, Tol. Ewan, I, I do feel na yap may enough wave clear ang upper level. Pero ang problema, I don't think that they have enough firepower. To actually answer yes. the Lord Habang pinagbabato sila ng mga spells dito ng Onyx PH eh, Tatabihan mo lang yung Lord eh Babrasuhin mo lang May Atlas ka, may Uranus ka Grabe, makapambraso Ang composition at lamang ngayon Ng Onyx PH Eto na to, Dilar pumasok Ito na si Dilar mga kaibigan For Onyx PH plus the Lord On the side of Onyx PH Ito na sa secret na pilitan lang din naman lumayo For you level mga kaibigan Medyo naging problema dito Hindi nakakuha ng kill ang kanilang puno So pagdating sa food medyo na Super level mga kaibigan No inhibitor turret is up This is gonna be the minimum ring boxing Onto the base and that's it The very first victory Sa pagbabalik ng MPL Ay ang Onyx PH Good job para sa Onyx PH Kaya Onyx PH here Yes, na tama ka dyan Kuya Shibu Talagang ano eh Sinasabi natin It's more on the discipline Kind of tactic or strategy Pagka wala silang pwede makuha Umaalis sila kami pwede silang kuhanin diretso lang and MVP for that game is wise with a T-0588 Indeed, indeed, no? Noting the pack na ang hawak pa ni Wise dito, Ate Chantel, ay isang marksman. AD class we've known Wise, di ba? On his prowess sa mga mage heroes. Pero ito iba. Not to mention, even Oh My Venus Classic talaga itong tandem na to. On that Sicilian. I think Sicilian ano yun eh, mage eh. Kasi naka-Atlas tsaka ano na eh. Naka-Atlas tsaka Uranus na eh. Although iniisip na si Sicilian sa part. Pero kinobohan nila doon ng ano ng uh, pang AOE din para hindi na malapitan yung uh, Cecilia. So anyways for uh, U level siguro uh, medyo naging problema lang nila doon. Is wala talaga silang initiator unlike for uh, this uh, Oric PH squad. More on a tanky heroes tas meron silang solid na pang initiator and uh, that is the yep. Atlas. Yup, napaka-rewarding ng frontline nila. Ladies and gentlemen, 1-0 pa lang naman in favor of Ori. Hindi pa tapos itong series na to. Silipin natin kung ano masasabi ng ating mga panel, Rob Luna, Butters, and Baymax. Let's go! Yo, thank you so much, Shin and Chantel. So, medyo ano, no, yung laban na yun. From start, tingin ko may part ng 5 to 7 minutes. Medyo pantay pa sila. Eh. Kaso, may... After nung papunta tayo ng going into late game, 
medyo minama na sila ng onic PH is all because walang tank. Do you actually agree with me that? What about the batters? Uh, looking at Sicilian kasi, yun yung kailangan kasi abusuhin dapat doon ng U-Level. U-Level really needed to fight the Sicilian early. Pero kasi kapag dinala mo yan, nang sabihin natin mga nasa 5 minutes, 7 minutes, literally, you're just literally asking for the Sicilian to actually just go on you and take you down. Yes, yes. Uh, I totally agree with you. Pero ito, pan- panorin natin dito the smart game highlights nang nangyari doon sa very first game ng Onyx PH versus u Ito, kung makikita mo dito, yung blazing duet device, even yung mga inaasahan nila na medyo magiging tanky hero just like the Joid or even the Tamus, talagang nararamdaman nila yung damage ni Wise eh. Mm. Sa tingin mo, oh, Baymax, kung anong, anong sa tingin mong dapat ginawa oh, dito ng, ano, ng U-Level? Uh, in terms kung paano nila win-work out dapat yung draft nila? Yun nga, kasi meron silang, meron naman silang, though, though meron silang, ano, Johet and Valir, no? Hindi talaga nila kasi na-utilize, eh. Yung dalawang uh, inaasahan ko kasi, based on what I've uh, seen sa mga rank games, pag nanonood din ako, Valir talaga, early on the game, dapat super aggressive ka na against the carry sa kabilang team na, which is hindi nagawa dito ng U level kaya etong uh, si Wise na and yung Cecilio natin talaga namang nakapag-farm ng todo and kun talaga sila nagka problema during mid to late game oh uh, so, uh, uh, and here yun nga speaking of Wise is actually the our smart match MVP for that game using our Claude ramdam na ramdam naman yung damage na to pero going back sa mga audience